El Espíritu Santo es real. Y es necesario que nosotros conozcamos quién es el Espíritu Santo. Si algo yo he enfatizado en estos casi dos años, es en la obra, es en la persona, es en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos prepara a nosotros para recibir a Cristo. Nadie puede llegar a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Nadie le puede decir a Jesús Señor si el Espíritu Santo no lo hace. Quien nos va a levantar el día en que Jesucristo venga es el Espíritu Santo. Quien nos ayuda en las tribulaciones es el Espíritu Santo. Quien me ayuda a mí en mis debilidades, en mis flaquezas, en mis momentos de dolor, en mis momentos de angustia, en mis momentos de desespero, es el Espíritu Santo. Quien guía mi vida, quien me acompaña cada día en que yo vivo, es el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros conozcamos quién es el Espíritu Santo. Para los jóvenes que están aquí, que estuvieron en Huaquigan, esto va a ser un repaso para que ustedes vivan esto, ustedes se aprovechen de esto y cada día amemos más al Espíritu Santo. Si usted nunca ha escuchado quién es el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obra, cómo el Espíritu Santo se mueve, yo le pido que me preste mucha atención, que tú tome nota si puede. Si no, después por Facebook viene y escucha esto de nuevo. Pero es importante que usted conozca quién es el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, por lo que hemos mencionado, es sumamente importante para nuestra vida. Lo triste del caso es que la doctrina del Espíritu Santo se ha descuidado por mucho tiempo. Las personas no te hablan del Espíritu Santo porque no le conocen. Las personas no te hablan del Espíritu Santo porque no tienen relación con Él. Las personas no te hablan del Espíritu Santo porque no hablan con Él. Y es necesario que para que tú tengas una relación con una persona, que tú hables con esa persona. El Espíritu Santo como Dios también, es, eh, también escucha. También observa, también habla, también se mueve. Hoy aprendimos en esta mañana que la presencia de Dios se mueve en nosotros, camina con nosotros y que cuando tú criticas a alguien, ahí está la presencia del Espíritu Santo. De que cuando tú pones excusa, ahí está la presencia del Espíritu Santo. De que cuando tú eres falso con alguien, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Que cuando tú te quedas en tu casa viendo los juegos de fútbol, en vez de buscar la presencia de Dios, ahí está Dios observando, diciéndote, ay bendito, ojalá hubiera llegado el culto hoy, yo tenía una bendición para ti, ay bendito, ojalá hubiera llegado a la iglesia hoy, me hubieras adorado, que hoy era que yo te iba a sanar, hoy era que yo te iba a responder, hoy era que yo iba a trabajar contigo, pero preferiste hacer otras cosas, lo importante del caso es que la presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo, vieron como Dios va conectando las cosas, vieron como Dios va conectando las cosas desde que uno está aquí, por eso es importante que cuando haga, haya ayuno usted venga, que cuando haya ayuno usted esté aquí, porque usted ve como Dios va conectando las cosas. Necesitamos conocer cómo el Espíritu Santo opera. Necesitamos saber cuáles son esos dones que el Espíritu Santo tiene para nosotros y necesitamos saber cómo yo puedo recibir esos dones. Vuelvo y repito, necesitamos conocer cuáles son los nombres del Espíritu Santo o cómo Él se identifica. Necesitamos saber cuáles son esos dones que el Espíritu Santo tiene para nosotros y necesitamos saber sobre quién viene este poder del Espíritu Santo. Así que téngame mucha paciencia en el día de hoy. Los nombres del Espíritu Santo, hermanos, son muy importantes. A través del Antiguo Testamento nosotros podemos ver que los nombres tienen suma importancia. Nadie daba un nombre por darlo. Mi hermano Josué Santiago, que vive en Cleveland, ayer tuvo su primer hijo. Y usted quizá después lo busca y usted va a ver el bebecito, ya lo pusieron por ahí. Primer hijo que él tiene. Y yo me acuerdo que ellos no querían saber si era nene o si era nena hasta que el momento que naciera, pero yo siempre le decía, no sé si fue Dios que me inspiró, va a ser varón, eso es un nene, eso es un nene, ve comprando bola de baloncesto porque eso es un muchacho. Nació ayer. Y lo primero que nosotros preguntamos, ¿cuál es el nombre? Porque los nombres son importantes. Se va a llamar Lucas Santiago. Mira qué clase de nombre tiene ese muchacho. 
Los nombres son importantes. Cuando Jacob nace, le ponen este nombre Jacob porque él venía arrastrando a su hermano, venía reguitándose a su hermano gemelo mientras él salía. Y este nombre significa aquel que agarra por los talones. Aquel que ultraja, aquel que quiere robar, aquel que quiere quitar. So, cada vez que mencionan el nombre Jacob, están acordándose de aquel momento que él estaba tratando de separar a su hermano, de ser el primero, diciendo, no, yo quiero ser el primero que tú. Le ponen Jacob. Hay otro muchacho en la Biblia que se llamaba Javes, si ustedes han escuchado de Javes. Dice, por cuanto su madre lo dio a luz con mucho dolor. Le puso Javes. Javes significa dolor. Abraham significa padre de muchas personas. Así por el estilo, los nombres tienen significado, los nombres tienen mucho valor. Asimismo, nosotros tenemos que reconocer a Dios, porque cuando Dios se presenta y da un nombre, es por una razón específica. Y Dios quiere que tú sepas cómo es que Él trabaja. En el Antiguo Testamento vemos el Espíritu de Jehová, Hablando del, del Espíritu Santo. Génesis 1.1 Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí es cuando comenzamos a ver quién es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? En nuestro, en nuestro diario vivir. Así que otra manera en que nosotros vemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Jehová, o sea, aquel que crea, aquel que trae cosas a la existencia, aquel que hace de la nada, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé, aquel que de la nada hace algo, aquel que de la nada hace algo visible. Y yo no sé, a lo mejor tú dices, yo no valgo nada, es lo mismo que Dios necesita para hacer algo de mucho valor, quizás tú dices yo no tengo nada en mi vida y es lo que Dios necesita para hacer algo grande Dios necesita nada, nada. y de la nada Dios hace de la nada Dios hace algo grande de la nada Dios levanta un hombre de la nada Dios levanta una mujer de la nada Dios levanta un niño una niña, de la nada Dios levanta un joven, de la nada Dios crea de la nada el Espíritu de Jehová también podemos mencionarlo como el espíritu de Elohim, Ruá Elohim. El, este viento, este aliento que se movía, que inspiraba, que hablaba, que obraba en los corazones, en la vida, a través de la naturaleza, se movía. Por eso el Espíritu Santo se identifica como uno de sus símbolos, como viento. Es uno de los símbolos del Espíritu Santo. La palabra hebrea Ruá tiene una notable amplitud que puede significar aliento, espíritu o viento. Aliento, espíritu o viento. El viento es invisible, pero se puede sentir. El viento tú no lo ves, pero que cuando se manifiesta tú lo notas. El viento tú no sabes si está, al menos que el viento comience a manifestarse y tú ves los árboles moverse, ves las cosas siendo arrastradas. Usted ha estado en un huracán, que de momento ha estado todo tranquilo y de un segundo para otro comienza a mover árboles, comienza a mover palmas, comienza a mover techo, comienza a virar carro boca arriba, porque el viento nadie lo detiene. Cuando viene un viento recio, un viento fuerte, nada lo detiene. Y el Espíritu Santo se manifiesta en forma de viento. Dice que cuando Moisés levanta esa vara para la frente del mar, dice que vino un viento recio que comenzó a soplar y dividió las aguas en dos. Tanto así que casi dos millones de personas pudieron atravesar un mar. Pudieron atravesar un gran lago. Por, mi, por medio de un viento que se movía, invisible, pero se podía sentir. En el Nuevo Testamento no es diferente. También vemos en Hechos capítulo 2 que cuando ellos estaban sentados, así como lo está usted ahora, de repente vino del cielo como un estruendo recio que soplaba 
Aquella casa se llenó de aquel viento Y luego aparecieron lenguas repartidas como de fuego Pero ellos sintieron la presencia del Espíritu Santo Cuando comenzó a soplar aquel viento Aquel viento comenzó a llenar el lugar Aquel viento comenzó a estremecer el lugar Y esa era la presencia del Espíritu Santo Así que hermano querido Cuando tú sientas un viento sobre tu cuerpo No te asustes Esa es la presencia del Espíritu Santo otro símbolo del Espíritu Santo es el agua. Como el aliento, el agua también es necesaria. Porque el agua sostiene el cuerpo. Déjame tomar un poquito de agua ya que lo menciono. Hay personas que no pueden beber agua. Y mi esposa estaba estudiando esto ayer o antier. Hay personas que dicen, no puedo beber agua porque cuando bebo agua me da náusea. Me cae mal. Y el, en el libro decía que cuando una persona llega a ese estado, cuando una persona llega a ese punto que el agua le da náusea o le da malestar, es porque ya está sumamente deshidratado. Y lo más que necesita es agua, no es menos agua. Así que cambia la Coca-Cola por un vasito de agua, hermano. Cambia la Pepsi por el agua. Cambia la Spray por el agua, la Fanta, lo que tú te bebas. El rajito ese, ¿cómo se llama? Así no es. Eso mismo, cámbialo por el agua. La horchata, cámbialo por el agua. La maltita fría, cámbiala por el agua. El cuerpo lo que necesita es agua. Y si tú no puedes resistir el agua, es porque ya des estás deshidratado. Si tú no puedes resistir el Espíritu Santo en tu vida, es porque ya estás deshidratado. Si tú no puedes resistir la presencia de Dios, si tú no puedes resistir el amor de Dios, si tú no puedes resistir el poder de Dios, es porque eso mismo lo que te hace falta es el poder de Dios. El poder de Dios. Así que como el aliento, hermano, el agua es importante también. Sin aliento nos morimos. Y sin agua te vas a morir también antes de tiempo, hermano. Bebe agua. Pero más que todo esto, bebe del agua del Espíritu, el que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice el Salmo 1.3. Da fruto a tiempo, pero un, un hermano que no da fruto es porque hace tiempo se separó del agua. Cuando a un hermano se le comienzan a caer las hojas es porque ya se separó del agua y vive una gran sequía. Vive un, un gran sequedal, pero qué bueno que cuando viene esta lluvia temprana y tardía y viene esta agua a su tiempo, comenzamos a, a vivir y comenzamos a dar fruto de nuevo. El Espíritu Santo también se manifiesta como fuego. El aspecto de este fuego es purificador. Fuego que limpia. Es un fuego que transforma. Es un fuego que regenera el ser humano. Y el fuego purificador hace esto. Dentro de uno puede haber mentira, odio, engaño, celo, envidia, malas palabras, mala conducta, mal genio, todas esas cosas. Están ahí. Pero cuando viene el fuego del Espíritu Santo, comienza a purificar y ese mal genio o se va o se quema. Ese celo se va o se quema. Esa envidia se va o se quema. Entonces tú tienes dos opciones, o ser transformado o te consume el fuego de Dios. Es un fuego que purifica, es un fuego que limpia. Cuando estos mineros encuentran oro, no comienzan a darle forma rápidamente. Antes de darle forma, antes de darle valor, antes de ponerlo en la vitrina, primero lo pasan por fuego. Entonces hay gente que quiere ser exhibidos, pero no quieren pasar por fuego. Hay gente que quiere títulos, pero no quieren pasar por el fuego. Hay gente que quiere posiciones, hay gente que quiere nombres, hay gente que quiere que Dios los use, pero no quiere pasar por el fuego. Pero hoy aprendimos que las pruebas son necesarias, que las luchas son necesarias, porque ahí es cuando el fuego te purifica, hermano. Así que no salga chillando en las pruebas, sal adorando, sal cantando, sal dando gloria al Señor, pero llorando no, al menos que no sea por la presencia de Dios. Hermano. 
El aceite es otro símbolo del Espíritu Santo. Dice en Hechos 10.38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y si Jesús de Nazaret, nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, necesitó la unción del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo? Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Jesús en una ocasión dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sacar a los presos de la cárcel para romperle las cadenas a los cautivos, entendiendo de que la unción es para hacer algo. La unción no es para tú sentarte en la banca. ¿Para qué quieres unción si no vas a tocar ni una pandereta? ¿Para qué tú quieres unción si no vas a levantar tus manos? ¿Para qué tú quieres unción si no le vas a hablar al que está a tu lado? Si tú deseas unción, es para que tú obres, es para que tú trabajes, es para que tú te esfuerces, es para que tú hagas algo. La unción te mueve a ti a hacer algo. No es para nada más. Otro símbolo del Espíritu Santo y último que vemos en la Biblia es la paloma. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma cuando Él estaba siendo bautizado. Los cuatro relatos bíblicos, los cuatro evangelios relatan esta historia. Mateo, Marco, Lucas y Juan. De que cuando Jesús está subiendo del agua, se abren los cielos se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, hablando del Padre. Jesús está en el agua, y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. La Trinidad ahí manifiesta. La Trinidad manifestándose ante los ojos de los testigos que estaban allí. ¿Por qué como paloma? Porque la paloma simboliza delicadeza. La paloma simboliza paz. Y si tú eres una persona muy ruda, te hace falta el Espíritu Santo. Si tú eres una persona que no puedes hablar tranquilamente, te hace falta el Espíritu Santo. Si tú eres una persona que necesita paz, es porque necesita más del Espíritu Santo. Como decía la predicadora de ayer, esto no le gusta mucho, pero transforma. Entonces tenemos que dejar a un lado la ira, la gritería, el enojo los pleitos, dejar esas cosas a un lado y decir Dios yo necesito de tu paz yo necesito de tu delicadeza yo necesito esta paloma del Espíritu Santo sobre mi vida si vas a pelear con alguien que sea contra demonio, si vas a pelear con alguien que sea contra el diablo si le vas a hacer la guerra a alguien hazla al infierno, pero al hermano que está a tu lado, ámalo, el hermano que está a tu lado, dale la mano, el hermano que está a tu lado, aliéntalo y dale fuerza con eso no es tu guerra, tu guerra contra principados, potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes contra ellos nuestra guerra pero a mi hermano lo amo, a mi hermano lo quiero, a mi hermano lo levanto de mi hermano no hablo mal a mi hermano no lo murmuro a mi hermano no le engaño, a mi hermano no le miento, a mi hermano yo le amo dile que está a tu lado te amo díselo Aunque están por Facebook, le amamos, le amamos, le amamos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué es? Ya sabemos quién es el Espíritu Santo. Ahora dice que el Espíritu Santo, ese fuego, ese aceite, esa unción, ese aliento, ese viento, esa agua, viene sobre nosotros. Ruá Eloí, viene sobre nosotros. Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Jehová, viene sobre nosotros. Por esto es bien importante lo que se está hablando esta mañana, que a veces hacemos las cosas ignorando de que el Espíritu Santo está a nuestro lado. Se ignora la presencia del Espíritu Santo. Y yo no puedo vivir ignorando la presencia del Espíritu Santo. Y como se decía esta mañana, por eso es que cuando alguien falla, de momento mira para el lado como que si alguien lo estuviera vigilando. Y sí, es el Espíritu Santo que está ahí. Que tiene esa cámara óptica sobre tu vida. Y le puede dar para atrás, le puede dar rewind y te dice, mira, te acuerdas de esto, pero enderezate. Te amo, cabezón, sigue para adelante, sigue buscándome. 
El bautismo del Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Y qué es esto? Esto es una manifestación de Dios en nosotros. El Espíritu Santo está ahí. Y el bautismo del Espíritu Santo es la manifestación de Dios en nosotros. Muchos teólogos dicen que es una segunda obra de la gracia. La primera es la salvación. Y la segunda obra de la gracia es cuando te bautiza con el Espíritu Santo, dicen muchos de ellos. Así que en primer lugar el creyente recibe el poder, el bautismo del Espíritu Santo, la obra de Dios en su vida. En el Antiguo Testamento era algo intermitente, venía Dios sobre uno de momento dado para libertarlo de una guerra o para hacer una obra artesanal, como cuando estaban construyendo el templo, cuando venía sobre los perfumistas, cuando venía sobre los que iban a adorar o profetizar en ciento dado, venía sobre ellos y de momento se iba. Vemos que en Sazón lo vemos claramente porque se ve más repetido que venía el Espíritu de Dios sobre él, rompía las cuerdas, rompía las cadenas, o trepaba unas puertas por ahí arriba, mataba a mí con la quijada de un burro, hacía mil cosas a ese hombre, pero era solamente cuando venía el Espíritu Santo de Dios sobre él de forma intermitente. Ahora el Espíritu Santo hace morada en uno. Por eso es que tienes que tener cuidado, no lo humille, no le mienta, no le engañe, no lo contriste, no blasfeme contra él, contra la presencia y el poder y la persona del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre sacerdotes, y artesanos, caudillos militares, reyes, profetas, músicos, etc. Pero ahora viene sobre el creyente, ahora viene sobre aquel que ha confesado a Jesucristo, ahora viene sobre cada uno de nosotros, y no solamente sobre adultos, viene sobre niños, viene sobre jóvenes, viene sobre damas, viene sobre caballeros, viene sobre la persona que sea, porque el Espíritu Santo es así. Y tú tienes que desearlo anhela al Espíritu Santo desea al Espíritu Santo en Lucas 1 y 2 la unción descansó sobre los sacerdotes el anciano Zacarías y sobre Simeón vemos que viene sobre dos mujeres Elizabeth y María luego viene sobre Juan el Bautista estando en el vientre de su madre aún y fue lleno del Espíritu Santo viene sobre Jesús el Mesías y cuando Jesús asciende, en Juan 14 le dice, yo no los voy a dejar solo. Conviene que me vaya. Es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el otro Consolador. Jesús es el Consolador. Y el Espíritu Santo es ese otro Consolador, como vemos en el Antiguo Testa en el Nuevo Testamento. Es nuestro Consolador, es nuestro Ayudador, es nuestro Consejero, es nuestro Maestro, es nuestro Guía. Es el que nos da la mano, es el que nos levanta, el que nos restaura, el que me santifica día a día. Jesús se fue, después vemos en Hechos 2, 2, que vino el, el, el Espíritu Santo sobre lo que estaban allí esperándolo. Predica a Pedro y otros más reciben el Espíritu Santo. Y ellos comienzan a imponer las manos sobre las personas y todos comienzan a recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo ellos sabían que habían recibido el Espíritu Santo? Porque comenzaban a hablar en lengua. Así ellos sabían que había venido el Espíritu Santo. Significa que es algo que yo tengo que buscar. No es la única evidencia. Pero una señal externa que nos dice a nosotros de que tú estás lleno del Espíritu Santo. Anhela el hablar en lengua. Pídelo. Si le tienes miedo a eso, Señor, reprenda al diablo. No le tengas miedo a la lengua. No le tengas miedo al poder. Háblalas cuando Dios te dé. Dilas cuando Dios te diga. Ahora hablas en lengua. Y tú comienzas a hablarlas cuando el Espíritu Santo te toque. Esa era la señal que nos decía a nosotros, o les decía a los apóstoles, de que las personas habían sido llenas del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comienza entonces a manifestarse en ellos, comienzan a demostrar dones. Algunos de ellos comenzaban a profetizar inmediatamente, al hablarle lengua y recibir el Espíritu Santo. Y otros comenzaban a hacer milagros. Vemos a Esteban, que decía, era hombre de fe, y lleno del poder del Espíritu Santo, y que hacía grandes prodigios, señales y milagros entre el pueblo prodigios, señales y milagros o sea, que él si, si, le de, si, si necesitaba caminar por encima de las aguas hermano, la, lo hacía ¿qué cosas hacían ellos? no sé, no están escritas pero hacían prodigios, señales mira la sombra, Pedro con la sombra sanaba enfermo hermano 
Vamos a hablar sobre eso ya mismito. Comenzaba. Y ahí podemos categorizar los dones del Espíritu Santo en tres partes, tres características. Hay dones de enseñanza y de predicación. Hay dones de ministerio que Dios le da a la gente para la iglesia y para que luce por el mundo. Y hay dones de adoración. Vamos a ver qué son esos ahora. ¿Usted tiene prisa hoy? ¿Qué son estos dones? ¿Cómo se clasifican estos dones? Usted después, no lo leo ahora porque me va a tomar mucho tiempo, en su casa va a leer Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Aparte de eso, usted puede buscar en el Antiguo Testamento la lista de dones que hay. Los, los músicos, los cantores, los adoradores, aquí y allá, los artesanos, los perfumistas. Venía el Espíritu Santo sobre ellos y él se manifestaba como un don. Usted haga ese ejercicio después en su casa y usted se edifica ya. Ahora, estas actividades del Espíritu Santo como el mensaje de sabiduría es uno de ellos. Y eso está en, en, en Romanos 2 y 1 Corintios 12, la palabra de sabiduría. Y esta es una actividad para enseñar. No todo el mundo puede enseñar. No todo el mundo puede ser maestro. Está bien desear eso. Yo quisiera ser maestro. Pero la realidad es, hermano, que no todo el mundo sirve para ser maestro. Ahora, hay personas que son tremendos estudiantes y no todo el mundo sabe ser un estudiante. Porque a muchos quieren ser maestro. Entonces, hay personas que Dios capacita para enseñar. Hay personas que Dios capacita para que ellos puedan buscar esta guía divina, para que ellos puedan aconsejar a otros, para que ellos puedan consolar a otros. Quizás tú te has preguntado, ¿por qué la gente viene donde mí a contarme sus problemas? Es porque ven un don en ti. Ven una capacidad de Dios en ti para aconsejar. Y te dicen, ¿y cómo puedo hacer esto? Hermano, tú no puedes ser tanto como algo, este, este, algo, algo espiritual, o para consejería matrimonial, o para consejería por un negocio, para lo que sea. Porque el Espíritu Santo te da sabiduría y te da las palabras que tú tienes que decir. Para tú aconsejar a otros. Para tú guiar a otros. Este don es necesario en la iglesia. Esta palabra de sabiduría, esta palabra de enseñanza es necesaria en nuestra iglesia. Porque esto demuestra madurez en el creyente. Ahora, un creyente, un cristiano que no le gusta recibir estas enseñanzas, un cristiano que se mantiene inmaduro. Una iglesia que no se desarrolla en, un, en la enseñanza es una iglesia también inmadura. Que no va creciendo, que se mantiene en el mismo nivel. Así que es importante que nosotros crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente. Y para eso Dios ha capacitado maestros en este lugar, maestros en esta casa, para que le ayude a usted, para que le guíe a usted, para que usted pueda seguir hacia adelante. Así que hermano, usted escuche, no falte un martes, porque aquí los martes eh, damos enseñanza bíblica y esta enseñanza le va a ayudar a usted a seguir hacia adelante, a crecer espiritualmente, a vencer sus luchas, sus prueba y conocer más a Dios cada día fíjese usted que esto no es sabiduría humana yo puedo obtener conocimiento si me dedico a estudiar algo, los expertos dicen que si yo le dedico una hora diaria por cinco años a un tema yo me hago experto en eso una hora diaria por eso es que usted sabe mucho de fútbol porque le ha dedicado más de una hora, por eso sabe mucho más, mucho de baloncesto y mucho de pelota y mucho de cajo porque le ha dedicado más de una hora. Ahora, si en lo espiritual yo le dedico a Dios una hora diaria, en cinco años yo voy a conocer a Dios una cosa enorme. Imagínate si le doy un poquito más. Imagínate si le doy en vez de, cinco, de siete horas semanales, si le doy catorce. Voy creciendo. Si usted desea aprender algo, haga ese ejercicio. De aquí cinco años usted va a ser un experto. Si quiere conocer más a Dios, haga esto. Ahora, la sabiduría que estamos hablando aquí, hermano, no es por causa del estudio. No es porque yo fui a la academia. No es porque yo fui a estudiar teología. No es porque yo fui al instituto. No es porque yo fui a la universidad. La sabiduría que estamos hablando aquí es un don que Dios da. Un don que da Dios. Tuve un pastor que lo más que tuvo fue un sexto grado, me dicen. 
murió cuando yo era bien niño y dicen que no había maestro de la palabra como él con sexto grado ¿por qué? porque es un don que da Dios así que hermano usted no se ponga como excusa es que yo no he estudiado que yo no fui a la escuela estamos hablando que Dios es el que capacita es Dios el que enseña y es Dios quien da los dones y Él se los da a quien Él quiere si tú lo quieres dile Dios aquí estoy yo quiero ese don yo quiero ese don yo quiero ese don yo quiero esa enseñanza Hermano, está el mensaje de conocimiento. El mensaje de conocimiento. Este don tiene que ver con la enseñanza de las verdades que contiene la palabra de Dios. Usted lee la Biblia y comienza a comprenderla. Usted lee la Biblia y comienza a entenderla. Y comienza a entrar en el corazón. ¿Por qué? Porque esto es un don. Hay personas que lo ponen a predicar sin querer y hacen lo que pueden. Y se esfuerzan. Hay otros que a lo mejor le dijeron ayer, hermano, ¿puede predicar? Ay, yo no sé qué decir. Y de momento comenzaron a hablar. Y otros que se preparan y se preparan y se preparan y no pueden hablar. Hay otros que tú le dices, hermano, venga y hable esto. O traiga una palabra. Y de la nada sacan algo. Porque eso es un don que da Dios. Yo no puedo hacer eso, hermano. Yo me tengo que preparar. Si yo me paro aquí sin prepararme, yo me hago un ocho. Pero hay personas que los toma el Espíritu Santo y en cuestión de nada Dios le da una predicación en 5 o 10 minutos. No es que tienen eso de costumbre, no es que dicen, ah, no me voy a preparar. No es que dicen, ah, yo no voy a leer la Biblia. No, 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 no. Es que se mantienen leyendo la Biblia, se mantienen buscando a Dios, se mantienen ante la presencia de Dios y cuando lo llaman tienen que dar. Y pueden hablar fácil. Y no necesitan bosquejo. Y no necesitan nada de esto. Porque lo tienen todo aquí. Eso es un don que da el Espíritu Santo. Se lo da a todo el mundo, no. Pero usted lo puede pedir. Dice, Dios, yo necesito ese don de conocimiento. Yo necesito leer la Biblia y entender. El don de conocimiento también se puede manifestar de otras personas. Dios comienza a revelarte cosas ocultas. Porque es un conocimiento espiritual. Ananí y Zafira llegan donde, pa, donde Pedro. Pedro, mira, vendimos la, la herencia, la propiedad en tanto. Y ellos se quedaron con una parte allá, guardada en su casita. Allá en el banco, allá lo pusieron por allá. En Chase. Y Dios le revela a Pedro, por medio de ese don de conocimiento, están mintiendo. Ese no es el total. Pedro le dice, ustedes están mintiendo, ¿por qué se dejaron engañar por Satanás? No tenías que vender la propiedad y no tenías que traer ningún dinero, eso era tuyo. No tenías que hacer eso, pero decidiste mentir. Y cuando Pedro, por medio del Espíritu Santo, reconoce esto, cae muerto Ananía. Y le dice a los jóvenes, sáquenlo y entiérrenlo. Después llega su esposa. Del mol llegó ella. Porque tenía el dinero allí. Y le dice, mira, ¿es verdad que ustedes vendieron la propiedad en tanto? Sí, sí, en tanto, chao, eso fue una gran bendición, eso fue algo enorme, eso fue algo lindo. Ah, sí. Pues lo que enterraron a tu esposo por embustero, eso es mentiroso en puertorriqueño, por embustero, ahora te van a enterrar a ti también. La mujer cae muerta. Los muchachos que llegaron cansados de enterrar a uno, y dice, llévate a este también. ¿Quién lo reveló? El Espíritu Santo. Por medio del conocimiento. Y ese es el conocimiento que necesitamos. Que Dios revele pecados ocultos. Que Dios revele lo que está escondido. Porque a veces nos ponemos muy cómodos. Y pensamos que Dios no va a hacer nada. Pensamos que Dios tiene misericordia, 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 misericordia. Pero hay momentos que Dios dice hasta ahí. Vamos a arreglar cuentas. Porque no puede seguir engañando. Y no puede seguir mintiendo. Y no puede seguir siendo un falso. El Espíritu Santo manifiesta y revela lo que está escondido. Don de conocimiento. Hermano, el otro don es de fe. La fe, no la fe salvadora, la fe salvífica que tiene uno que reconoce que Jesús te salvó. Y yo tengo esta fe de que me salvó. Creo que me salvó, ¿verdad? Es la otra palabra que puedes usar para fe. Creer. Yo creo que me salvó. Si no es una fe, estamos hablando de una fe milagrosa. 
una fe para creer en milagros. La misma fe que usó Elías cuando estaban los profetas de Baal. Y él le dice, si Baal es real, vamos a hacer aquí un altar. Y el verdadero Dios que responda con fuego. Si es el de ustedes, que mande fuego. Si es el mío, que mande fuego. Arranquen ustedes adelante. Y allá comenzaron los profetas de Baal. Baal, manda fuego. Baal, manda fuego. Pasaron las nueve de la mañana, las diez, las once, y se hicieron el mediodía. Elías vio que era tarde, se fue a almorzar algo, regresó. Y todavía estaban ellos. Baal, manda fuego. Baal, manda fuego. Baal, manda fuego. Como Baal no respondía, ellos comenzaron a, a darse tajo y a derramar sangre allí. Y Baal, manda fuego. Y Elías comenzó a decirle, griten más duro, quizás está dormido. Mira, quizás está de vacaciones. Mira, no responde, griten, griten. Elías allá burlándose. Elías allá, ¿por qué? Porque Elías tenía fe. En quién era el verdadero Dios, en quién era el único Dios. Y Elías dice: Ahora llegó mi turno para que ustedes sepan que yo les sirvo al único Dios verdadero. Llenen este altar de agua, llenaron el altar de agua en medio de una sequía. ¿De dónde sacaron el agua? Yo no sé, pero el agua apareció. Llenaron aquel altar de agua y Elías comienza a clamar: Dios, manda fuego. Y fuego cayó del cielo. Y esa misma fe es la que tienes tú para decirle: Dios, manda fuego. Dios, resuelve este milagro. Dios, resuelve este problema. Dios, resuelve este asunto, hermano. Necesita fe. Actúa con fe. Habla en fe. Muévete en fe. Pero, hermano, a veces nos amarramos con nuestras palabras. Pedimos dudando, dice Santiago. Pedimos y no creemos. Jesús dijo, no reciben porque no piden. Si pidieran, recibieran. Y más adelante le dicen, el problema es que no recibe porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo para tu deleite, estás pidiendo para tu placer. Pero si tú me pides para tus necesidades, las voy a suplir. Si tú me pides por el bautismo del Espíritu Santo, te lo voy a entregar. Si tú me pides para que yo te resuelva y te ayude, yo lo voy a hacer. Entonces, esta es la fe que nosotros necesitamos. Otro don que da el Espíritu Santo es el don de sanidad. Un don también necesario en nuestras iglesias. Jesús realizó muchos milagros. Jesús sanó cojos, ciegos, paralíticos, un hombre con una mano seca. Una mujer con flujo por años y años y años toca el borde de su vestido, recibe sanidad. Jesús echó fuera demonios. Jesús hizo muchos milagros. Por medio del Espíritu Santo que habitaba en él. Y Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores. Los milagros. Juan dijo, si yo voy a escribir. Todas las cosas que Jesús hizo en los libros del mundo no bastarían. Y Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que estas. Y tú tienes que creer eso, hermano. Tú tienes que creer eso. Que en ti hay poder. No te asustes cuando tú escuchas un ruidito por la noche. Hay que ser a eso. Yo que... Levántate en el nombre de Jesús y reprende, ata y es afuera. Dios te ha dado a ti autoridad, pero no puedes estar caminando con miedo. Si vas a una entrevista de trabajo, no vayas con miedo. Si vas a emprender tu negocio, no lo hagas con miedo. Si le vas a proponer matrimonio a una muchacha, no lo hagas con miedo. Llénate de valentía y de poder. Ahí voy, en el nombre de Jesús. No, no. Valentía. Por eso que ahora las muchachas son las que proponen matrimonio, porque los hombres no es gallina. No, 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 no es así. Si el muchacho se tarda, la muchacha dice, yo voy a avanzar, porque si no... Me lo quitan y no creo que me lo quiten. Poderosos milagros. Ese es otro don. Poderes milagrosos, debo decir. Aquí Pablo combina estas dos palabras en plural. Poderes milagrosos. La palabra que él usa es dunamis. Y es una obra grandiosa, sobrenatural del poder de Dios. Algunos traducen esta palabra como dinamita. Es un poder explosivo para hacer un milagro sobrenatural de repente. Para hacer algo inesperado. De momento, bro Dios, poder es milagroso. ¿Para qué es esto, hermano? 
estos poderes o este poder, debo decir, del Espíritu Santo, está para dar protección. A veces tú has estado a punto de chocar con un carro un accidente. Gritaste el nombre de Jesús y tú no sabes cómo ese carro paró. Tú no sabes cómo ese carro se detuvo. Tú no sabes cómo esa bala que tú escuchaste en aquel tiroteo te esquivó y no te dio a ti. ¿Cómo aquellas personas venían a hacerte daño, pero de momento Dios cambió las cosas? Cuenta a mi tío que una vez él estaba manejando el carro, se quedó dormido y se fue por el puente. Cuando brinca ese puente el carro, él dice que ahí se despertó. Obviamente, que no se va a despertar? Y él lo primero que grita es Jesús. El carro se hizo canto, pero a él no le pasó nada. Me acuerdo yo cuando teníamos una guagua, Derek tenía un mes de nacido, Jair y Valeria estaban chiquititos. Yo venía en esa minivan dándole gracias al Señor. Decía, mi Señor, gracias, me esta guagua. La transmisión está media mala, pero, pero brega. Una Ford Winston, no sé cómo es. No, son buenas. Señor, gracias por esta, esta guaguita. Es más, si un día un accidente, esta guagua es buena, yo creo que no nos pasa nada. Y de momento iban por una carretera que se llama la 129 de, del área de Arecibo y una carretera que hay muchos accidentes. Un trozo de basura, un camión de basura súper enorme nos impacta en la puerta y el cristal cae encima de Yari y Valeria. Ellos están comiendo mantecado de chocolate. Eso le cayó encima. Yo al momento pensé que era sangre. Yo, yo, yo en mi mente, no lo dije en mi boca, pero en mi mente decía, me los mató, me los mató, me los mató. Pero gracias al Señor a ninguno de nosotros nos pasó nada. Y lo que yo recordaba, que yo decía, gracias Señor por esta guagua, gracias Señor por este carro. Si un día me pasa algo, yo sé que estamos bien aquí, estamos seguros porque tú estás con nosotros, tú estás con nosotros, tú estás con nosotros y págata. ¿Quién nos protegió Dios? ¿Quién nos ayudó el Señor? ¿Y quién te ha ayudado a ti? Dios. Cuando tú pensabas que iba a morir, ¿quién te ayudó cuando clamaste? Dios. ¿Quién te ayudó cuando tú pensabas que todo iba a ir a la ruina? Dios. ¿Quién te dio la mano cuando tú resbalabas? Dios. ¿Quién te, ¿Quién te dio la mano? ¿Quién te sostuvo? Cuando tú pensabas que lo iba a perder todo, fue Dios. Y ese poder milagroso de Dios opera en nosotros, hermano querido. Este poder es para arrojar fuera demonios. Los demonios tienen que obedecernos en el nombre de Jesús. Y no pueden resistir el nombre de Jesús. Y no pueden resistir una persona que esté llena de la presencia de Dios. Este poder está en ti, hermano. También la palabra del Señor obra en profecía. Lo triste de esto es que muchas personas le han tirado a los profetas y la gente ya no quiere escuchar a los profetas. Les tiran, los escuchan, no los quieren escuchar, perdón. Ah, que me habló esto y no ha sucedido. Ah, que me dijo esto y no se ha cumplido. ¿Cuándo le contestó Dios a Abraham? A los 100 años. Si todavía tú no tienes 100 años, hermano, sigue esperando. Sigue esperando que yo te va a contestar, sigue esperando. Si Dios habló, sea de aquí a 100 años, hermano, se va a cumplir. Cuando una, un profeta de una palabra... Una persona usada por el don de profecía, te da una palabra, hermano. Usted la recibe, la tesora y la guarda, la lleva a la luz de la Escritura. Dios, si tú hablaste, confirma y esto se va a cumplir. Se va a cumplir. Si el Espíritu Santo te hace entender que no es de, que no es de Dios, eso, para eso se utiliza otro Dios y ya mismo te vamos a hablar ahorita. Pero si sí, el Espíritu Santo da mensaje espontáneo. De momento tú estás ahí en tu banco, tú estás en tu asiento y tú sientes que el Espíritu Santo te mueve a orar por alguien y decirle una palabra a una persona. El don de profecía tomó posesión de ti y Dios te está usando. Y tú dices, Dios, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo siento hacer esto con esta persona? ¿Por qué yo siento...? Es Dios, hermano. Este es Dios. Pero Dios va a usar a una persona que esté bien delante de Él. Dios no va a utilizar un carnú. Uno que se pase viendo Netflix. Uno que se pase en Facebook, uno que se pase en Burger King, y nunca ora, y nunca ayuna, y nunca hace nada. Cuando Dios desea utilizar a alguien, porque esa persona está buscando a Dios, y está siendo utilizado por Dios. Así que tú tienes que reconocer, 
estoy buscando yo a Dios, estoy yo en la presencia de Dios, estoy yo meditando en Dios para poder ser utilizado por Él o son mis emociones. Pero Dios sí se mueve y Dios sí habla y Dios sí inspira. Es más, una persona todavía puede escribir una canción inspirada por el Espíritu Santo. Hay canciones muy buenas. Hay canciones que son inspiradas por el Espíritu Santo, que cuando tú las cantas te levantan, te transforman. Si te hacen mover en la carne, pero amor no fue muy inspirada. Amor le inspiró a Daddy Yankee o no sé quién. Pero si te inspira el Espíritu Santo y te hace temblar y te hace llorar y te levanta cuando está caído, mira que esa canción fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios lo hace todavía. La persona que da una palabra de profecía tiene tres. Tres, tres, ¿cómo diría la palabra? Tres propósitos. Primero, edificar. Una palabra profética viene para edificar. No viene para hacerte pasar vergüenza. Si la persona lo que viene es poner lo que tú estás haciendo y te dejó igual, esa persona no se dejó usar por Dios. Le faltó. Siempre es para edificar, para exhortar. Estás haciendo esto mal, arréglate y Dios te va a bendecir. Muchas personas lo dejan, estás haciendo mal, esto eres un hijo del diablo y te vas para el infierno. ¿Dónde está la exhortación? Para que busque a Dios. Para que se acerque más a Dios. Para que, para que pueda vivir en cercanía a Dios. Para eso es la palabra profética. Si usted quiere saber más sobre eso, 1 Corintios 14, te lo voy a explicar. Y la, una de las últimas palabras, o de los dones, me quedan dos más, es el discernimiento de espíritu. Este te va a ayudar a ti saber si la profecía viene de parte de Dios o no. Este te va a dejar saber a ti si el comportamiento de un hermano o de una hermana es de Dios o no. Este te va a dejar saber a ti cuál es la voluntad de Dios también. Y tú comienzas a discernir, tú comienzas a entender y tú comienzas a comprender la palabra distinción de espíritu en griego también está en plural. Y esto indica que nosotros vamos a ver qué es lo que se está manifestando. Si cuando una persona te dice algo, si cuando una persona tiene un comportamiento, si es Dios o está siendo influenciado por el demonio o por otra cosa, o por sus emociones. Discernimiento de espíritu te hace entender y te ayuda a comprender estas cosas. Este don que nos acompaña a nosotros, te va a ayudar a ti a evaluar todas las cosas. Tú comienzas a discernir. Comienzas a evaluar las conductas. A evaluar los comportamientos. No tanto de los hermanos de la iglesia. También el tuyo. Tú comienzas a evaluarte. Tú comienzas a verificar qué es lo que hay en ti. Si es de Dios o no es de Dios. Lo que tú estás sintiendo. Lo que estás hablando. Lo que estás haciendo. Discernimiento de espíritu, hermano, es, un, es bien importante. Porque tú sabes si el ataque que viene en contra de tu vida, si es de parte de Satanás o si es Dios permitiendo una prueba. El discernimiento de espíritu te va a decir, esto es un ataque de Satanás, déjame ayunar. O esto es una prueba de parte de Dios que Dios la está permitiendo para formar un carácter en mí y no lo puedo reprender, tengo que aceptarlo. Discernimiento de espíritu te va a ayudar. Por último, son nueve dones, pero este se puede clasificar en uno. El don de lenguas o, o con interpretación de lenguas. Las lenguas y la interpretación. El don de lenguas necesita interpretación, hermano. Es importante que cuando tú le digas a Dios, Dios, dame las lenguas, también pídele a Dios, dame la interpretación de estas lenguas. Y en ocasiones Dios te va a dejar saber qué es lo que tú estás orando. Te lo digo porque yo lo he vivido. No te lo puedo decir si yo no lo he vivido. En ocasiones yo estaba aquí o en mi casa o en mi carro y estoy hablando unas lenguas. Y en mi corazón yo como que entiendo lo que estoy diciendo. Y dice Señor, gracias. En ocasiones había una hermana aquí en este lugar, comenzó a hablarle en lengua por allá. Y yo escuché un mensaje de Dios para mí. 
de una hermana aquí. Y yo comencé ahí a sentir la presencia de Dios y decía, Señor, gracias. Necesitaba esa palabra. No es hablar lenguas por hablarlas. Es hablar lenguas cuando el Espíritu Santo te indique. Cuando el Espíritu Santo te toque. Cuando el Espíritu Santo te revele. Mientras tanto, las lenguas son para edificación propia. Y a lo mejor tú no sabes lo que estás pidiendo, a lo mejor tú no sabes porque el Espíritu Santo está trabajando ahí con el Espíritu conectado con Dios. En ocasiones tú no vas a entender, en ocasiones tú no vas a saber. Y te estás edificando. En ese momento uno la hablaba en voz baja, tranquilo. Pero es cuando es una palabra para alguien. Quizás entonces usted lo expresa en voz alta. Y Dios te va a dar a ti la interpretación o se la va a dar a alguien la interpretación. Mientras tanto es para edificación propia. Mientras tanto es para tu beneficio. Y no tengas, hablarla, no tengas miedo en hablarlas aquí, cuando estemos aquí. Es que hay visita. Es que hay hermanos que no saben. Que sepan que hay Espíritu Santo. Y que bautiza con lengua. Y que las pidan también. Y que las anhelen. Ay, que los hermanos no van a entender este movimiento. Pero lo van a comprender, lo van a desear, lo van a anhelar. Pero si yo me lo resuelvo y yo oprimo ahí el Espíritu Santo, hermano, va a llegar el punto en que voy a explotar. Deja que el Espíritu Santo se manifieste. Deja que el Espíritu Santo obre. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Porque al fin y al cabo, Él es quien te va a ayudar a ti a tomar decisiones. Cuando tú no sepas qué decisión tomar, habla con el Espíritu Santo. Dios, no sé qué trabajo buscar. Dios, no sé en cómo hacer esto, aquello. Dios, no sé ni cómo vestirme. Habla con Él. Dios, no sé con quién casarme. Habla con Él. Dios, no sé qué voy a predicar. Para eso es que vas a hablar con Él. Dios, no sé qué decisión tomar. Habla con Él. Habla. Habla. Y cuando hables, guarda un momento de silencio para que pueda escuchar. ¿Cómo te va a hablar Dios? Pues mira por la palabra, pues seguro. Va a usar la palabra. Va a usar tu corazón. Te va a hablar a, te va a, hablar a tu mente, te va a hablar a tu sentimiento y de momento tú vas a sentir, yo creo que esto es Dios quien me está diciendo que haga esto. Si no es Dios, dile Dios, deténme. Aguántame. Que no me mueva yo fuera de tu voluntad. Pero si Dios permite las cosas y te deja hacer gracia adelante, es porque el Espíritu Santo te está guiando. ¿Quién recibe estos dones? ¿En quién se manifiestan estos dones? La palabra del Señor dice que Él distribuye estos talentos en 1 Corintios 12 a quien Él quiere, como Él quiere y a quien Él desea. Yo no soy quien para decirle a Él sí y a aquel no. Yo no soy quien para decir a estas personas sí, a estas personas no. Yo no soy quien decir, Dios, lo que llevan son una semana en el Evangelio. ¿Cómo es que ya están hablando en lengua? Aquel que lleva 20 años y no la ha recibido. Bueno, aquel que lleva 20 todavía necesita cambiar unas cosas. Todavía necesita trabajar unas cosas. Pero este que lleva dos semanas ya está buscando, ya está anhelando. Y ya tengo un trato con él. Y yo tengo un propósito con él. ¿Quién soy yo para decirle a Dios? El tiempo y la fecha. Dios lo hace a quien Él quiere, como Él quiera. Él obra en la persona que Él desea obrar, niño, joven, adulto, a quien Él quiera. Un día usó a un burro para decirle a un profeta, el ángel de Jehová está aquí. Si usó un burro, también te puede usar a... Me puede usar a mí. Si usó un burro, me puede usar a mí. Amén, dijeron. Puedo usar, hermano. Puedo usar al que sea. Y esto está disponible para el que lo quiera. Dame el Espíritu Santo. Dame los dones del Espíritu Santo. Dame el bautismo del Espíritu Santo. Dame la unción del Espíritu Santo. Dame el fuego del Espíritu Santo. Dame la lluvia del Espíritu Santo. Dame el aceite del Espíritu Santo. Dame el viento del Espíritu Santo. Dame el gozo del Espíritu Santo. Dame la alegría del Espíritu Santo. Dame la paz del Espíritu Santo. Dame la calma del Espíritu Santo, Dios. Aquí está mi cuerpo. Aquí está este vaso. Aquí está este instrumento. Úsalo como tú quieras usarlo. Si tú estás de acuerdo y 
esta palabra es para ti. Ponte de pie en esta hora y dile a Dios. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Dios. Aquí está mi corazón. Usa mi tones, Dios. Usa mi cuerpo. Usa mi mente. Usa mi corazón. Usa mi espíritu. Y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder está en ti, hermano. Ese poder está en ti. Cuando este Espíritu Santo venga sobre ti y tú comiences a usar estos dones, hermano, te digo, úsalo responsablemente. Úsalo conforme a la fe que tú tienes. Debemos de mantener siempre una actitud correcta al usar estos dones. Debemos de usar estos dones en unidad, como un solo cuerpo. Debemos de usar estos dones para edificar y no para nuestro provecho. Debemos de no sentirnos superior a otros porque tengo un don. Al contrario, eres servidor, eres esclavo y estima a las demás personas como mayor y superior a ti. Los dones no te hacen más que nadie. El don es un regalo de Dios y nada más que un regalo de parte de Dios. Los dones son dados, tú no es que tú te lo mereces. No es que tú te los ganaste, es que Dios decidió dártelo. Porque alguien va a usar y te quiere usar a ti. Son manifestación de Dios. Los dones no son talentos humanos. No se trata de cantar lindo, de tocar lindo. Eso es un talento precioso, lindo y hermoso. El don es algo que Dios desea usar. Es una manifestación de Dios. Sin amor, estos dones no sirven. Sin amor, estos dones no valen nada. Primera de Corintios 13. De nada te vale profetizar, tener fe y mover montaña. Y al final tú no amas al hermano que está a tu lado. Y acuérdate siempre, quien que recibe la gloria es Dios. Quien recibe la gloria y merece la gloria es Dios. El altar está abierto si tú necesitas estos dones, si tú anhelas, si tú deseas este poder de Dios y estos dones del Espíritu Santo, el altar está abierto. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Yo deposito a mis hermanos delante de ti. Tú los reconoces a ellos, tú los conoces a ellos y tú conoces su necesidad. Dios también tú sabes cuál es la necesidad que hay en esta iglesia. Y tú más que nadie Dios conoce los dones que hacen falta. Y tú conoces las manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros necesitamos. Aquí hay hermanos y hermanas dispuestos a ser usados por ti. Úsales conforme a la medida y conforme al don que tú quieras usarle, Dios. Ellos están a tu disposición. Ellos están, Dios mío, ahí dispuestos a ser usados y utilizados por ti. No para nuestra vanagloria, no para nuestro nombre, no para nuestro reconocimiento, sino para poner el nombre de Jesucristo en alto. Permítenos usar estos dones, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clame ahí, clame ahí. Para que usted reciba estos dones. Para que usted reciba estos dones. Para que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo. Clama ahí. Necesito el bautismo. Anhelo el bautismo. Anhelo las lenguas. Anhelo la profecía. Anhelo la sabiduría. Anhelo el conocimiento. Anhelo el poder. Anhelo los milagros. Anhelo las sanidades. Anhelo la fe, Dios mío. Anhelamos estas cosas. 